Legal, legal. Pô, você tá... Opa! Opa! De cachorro pra chocricultura. Miau. Tava procurando um prêmio? Encontrou, porra. Tá começando mais um Choque de Cultura, programa cultural, com os maiores nomes do transporte alternativo do país. Olha lá como os, todos os três estão lindos. Choque de Cultura 74. Por que, que eles estão nessa vestimenta diferenciada? Inclusive o Juninho da Van, é, o peitoral definido, né? Sem camisa, mas com blazer, bonitão. Por que, que é, o, é o prêmio Meu Gurgel de Bronze 2023? Bora ver. Sempre falando sobre cultura e hoje, prêmio Meu Gurgel de Bronze de 2023! Toma, gente! Você não sabe que carro é o Gurgel, dá um, dá, um, dá um Google Imagem pra você ver. É de brinquedo. Quando eu informei a equipe do Choque de Cultura que eu ia realizar esse ano o Meu Gurgel de Bronze, eles ficaram chocados e me perguntaram se eu tinha ficado maluco. Acontece que a maioria dos artistas brasileiros que tem família, que tem filhos, dependem exclusivamente da cultura para comprar um prato de comida. Certo. Ou um prato de droga. Por isso, é nossa obrigação premiar o cinema brasileiro para que no futuro os nossos atores e atrizes possam finalmente realizar o sonho de abandonar a profissão artística para se dedicar exclusivamente ao karting indoor, como Caio Castro. A gente pode acelerar, Rogerinho, que eu tô com o Murilo Benício lá na minha Kombi. Rogerinho! Posso ir lá tirar uma foto com o Murilo Benício? Ele tá desacordado, Renan. Peraí, eu tô no meio da introdução aqui. <risos> Pô, ver Murilo Benício aí. Já temos a meta chat, sem E sangue. os filmes indicados pra melhor cineasta bilionário brasileiro são Central do Brasil, do bilionário Walter Salles, Diários de Motocicleta, do bilionário Walter Salles e Nelson Freire, do irmão do bilionário Walter Salles, <risos> o também bilionário João Moreira Salles. A única vez que o Brasil quase ganhou o Oscar foi com a atriz Fernanda Montenegro é no filme Central do Brasil. Mas, infelizmente, ela perdeu para a atriz Gwyneth Paltrow. Uma grande injustiça, talvez a única injustiça que o bilionário Walter Salles sofreu na vida. Mas quem realmente foi prejudicada foi a Fernanda Montenegro, Vamos que nem roubar. bilionária é. Ela é só milionária. Não, mas aí, Maurílio, para Fernanda é mais fácil, né? Porque o personagem dela nesse filme tinha que fazer o quê? Tinha que levar uma criança, um órfão, analfabeta, pra encontrar o pai que sumiu. Você chora o filme inteiro, não tem como. Até o Kaique Brito seria indicado ao Oscar num papel desse. Eu quero ver fazer igual a Gwyneth Peltro, né? Que conseguiu essa indicação aí, se emocionar, fazer o papel com emoção, num filme que não tem história nenhuma. Muito mais difícil. Vamos falar de coisa boa. Vamos não. falar do vencedor. O vencedor da categoria Melhor Cineasta Porta Bilionário é... Walter Salles, com o filme Diários de Motocicleta. Não, peraí, peraí, peraí. Ganhou um filme de motoboy? Não, a gente não tem como premiar um filme de motoboy. Não, pelo menos não ganhou aquele filme lá do pianista Nelson, né? Que nem saber dirigir devia saber. E tem mais. Eu quero ver quem é o cineasta banqueiro aí que vai fazer um filme em homenagem ao Caçulinha. Esse sim, o maior pianista do nosso Brasil. Verdade. É, a Caçulinha tem uma relação muito mais antiga e bem resolvida com o banco, né? Que é a relação dele com a Fininvest. Mas pelo que eu saiba, não tem nenhum <risos> registro de jingle desse pianista Nelson Freire para uma instituição que te empresta dinheiro e depois toma a sua casa. É, mas aí, Maurício, eu tenho conhecimento de mercado publicitário. E as agências jamais contratariam esse pianista Nelson aí pra fazer um dingo. Tá ele ia querer que, levar pô. o piano de cauda dele e aquela porra pesa pra caralho, vai dar maior trabalho. Caçulinha não, ele chega com o laptopzinho dele e já faz a festa. Informação. O cineasta que perdeu nessa categoria, João Moreira Salles, é botafoguense. E aí você vê o tino dele pra ganhar dinheiro. Ele não é bilionário à toa porque ele jamais investiu no Botafogo. É, a gente... Bota fogos do chat aí, ó. Bota foguenses do chefe. Fogão, fogão, né? Não tem? Como é que não tem, Malzinho? Deve ter um monte aí, não é possível que não tenha. Olha lá, eu, eu. Ah, tu não é, tu não é. Tu não falava eu. Tu ia falar alguma coisa que só alguém que torce pro Botafogo ia falar. É o quê? Hum? Não sei. Olha lá, ó, tem sim. Priscila, ó, Priscila, Priscila, Priscila é botafoguense e o Augusto também. Respeita o fogão, pô. A gente vê que o Ike Batista, por sua vez, investiu no Botafogo e hoje tá aí. Vida. Falido, preso, completamente careca. O cabelo dele abandonou ele. Não, 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 peraí, peraí. Eu, eu, eu concordo que o, o, o Ike Batista, ele realmente mereceu todas as punições que ele recebeu da vida, mas calvície eu já acho um pouco demais. 
Eu não vou compactuar com calvície aqui, hein? Não Opa. contem comigo. O Renan dos Maravilha, Nossos. Maravilha, então ganhou aí o Walter Salles, né? Mas só lembrar... O Renan dos Nossos, chat, acabamos de descobrir, hein, pô? ...de trazer um cartão de crédito, porque o prêmio tem uma taxa e o valor vai ser decidido na hora ali, dependendo do limite do cartão, ok? Antes de puxar a segunda categoria, lembrei disso aqui, eu queria que a gente fizesse um agradecimento aqui ao nosso querido... É seu Felipe. Tá novo, você tá novo. Emprestou aqui, né? As roupas, cedeu, na verdade, né? As roupas aqui que oh, todo mundo tá, tá usando. Bonita, tá né? com o cheirinho dele ainda. É, esse paletó aqui foi o paletó, inclusive, que infelizmente ele faleceu. No dia do meu casamento lá, no meu casamento, tava eu, tava, eu tava com ele, e quando eu vi ali que a ambulância ia demorar <risos> mais de quatro horas pra chegar, tentei de tudo pra salvar e acabei conseguindo salvar <risos> o paletó. Infelizmente, seu Felipe... Não resistiu. Não, depois se o corpo enrijece, você não consegue pegar o paletó mais. Enrijece, o rápido. <risos> Tem que lembrar, Simone, de colocar os créditos aqui que a gente combinou com a família. Foi-se o tempo em que os atores brasileiros estavam condenados a fazer um filme nacional que ninguém assistia. Mas hoje, com a internet e o Pink and Blue, qualquer ator pode forjar um currículo e ser contratado para fazer um filme americano que também ninguém vai assistir. Ué. Essa é a categoria... Melhor filme nacional estrangeiro! Melhor filme nacional E os indicados são Besouro Azul, com Bruna Marquezine, O Segredo de Dumbledore, com Maria Fernanda Cândido, e O Wolfpack, com Rodrigo Santoro. Caralho, peraí, eu não conheço nenhum desses três filmes, gente. Caralho, tô por fora total. São algum desses aí, ou os três, né? Valem a pena? Olha aí, ó, o XLP também tá reclamando. Como assim, Cid? Eu não sei, não sei. Besouro Azul é o quê? Da DC? Vai sair ainda? Não saiu, não saiu. São todos recentes, cara. Não conheço nenhum dos três. Ah, legal aí, Marquesina. Pô, heroína brasileira, gente. Eu já tinha perdido a esperança de ver um herói brasileiro depois do fiasco do Blanca lá no Street Fighter. Papelzão de Marquesina. <risos> é, cara, mas o, o Blanca ele não deu certo em Hollywood porque ele não fala inglês, né? O idioma do Blanca é o eletrochoque. E as comédias românticas dele acabaram não funcionando, porque não pegava bem ali na hora do beijo ele eletrocutar a Jennifer Aniston. Nem todo mundo reage bem a um eletrochoque, né? O Blanca realmente está fora do cinema já há algum tempo. Atualmente, ele está trabalhando de gerador elétrico na Santa Casa de Linhares. Boa, Blanca! O vencedor na categoria Boa, Melhor Blanca! Filme Brasileiro e Estrangeiro é... <risos> Mais um Harry Potter sem Harry Potter. O Segredo de Dumbledore, com Maria Fernanda Cândido. Aê, tá aê, tá aê. Esse é o filme que o Johnny Depp foi cancelado? Sim. Aí botaram a Maria Fernanda Cândido, né? No lugar dele, só que depois ele foi descancelado. Então o que estão fazendo agora com o filme já lançado é inserir digitalmente a cara dele no lugar da cara da, da Maria. Só que aí demora muito tempo, né? Tá demorando muito tempo, porque o rosto do Johnny, infelizmente, tá num estado de facelamento e necrose, que só pra renderizar o rostinho dele são semanas. Maravilha. Ganhou então aí o Johnny e a Maria. Necrose. Quem chegar primeiro leva o prêmio, que a gente só tem um. Só trazer um documento com foto não vale o título. Bom, por algum motivo que até hoje o senhor Maurílio não soube explicar, não é só de filme de tiro que vive o cinema. Tem também filme de gente beijando na boca, Sim. filme de gente conversando Sim. e filme de fantasma. Mas, sem dúvida nenhuma, o tipo mais versátil de filme que tem é a novela que reúne todos esses elementos num único lugar. Portanto, para premiar o gênero mais dinâmico do cinema, vamos à categoria Melhor Novela! Melhor Novela! E os indicados são A Viagem, com o Espírito Alexandre, Pantanal, com o Espírito Idoso Boa e Boa Novela! Rio, e Avenida Brasil com Murilo Benício. Não, mas... Se o Murilo Benício tá no carro, o mínimo que se espera é que ele ganhe essa, esse prêmio, né, coitado? Tem um porém aí em relação a essa novela A Viagem. Porque o, o espírito maligno do, do Alexandre, ele tinha ali um elenco vasto pra ele possuir, né? Tinha atores de primeira qualidade. E ele foi possuir Maurício Matar. <risos> tinha ator melhor, gente. Por que ele não possuiu o, o Antônio Fagundes, por exemplo? Eu acho que ele, ele podia pensar alto. O espírito maligno também tem o direito de sonhar, gente. Não, mas eu tenho que discordar de você, Renan. Porque na época aí dessa novela, o ator, músico e vendedor de batata Maurício Matar estava no auge show. da física dele. Quem Olá. é que não ia querer entrar naquele corpo? Posso fazer um protesto aqui? Faz o um protesto! Eu acho que a gente deveria ter selecionado para participar aqui do nosso programa hoje na competição a versão de Pantanal da Rede Manchete. 
Porque o Pantanal da Manchete, gente, era muito mais sensual. Era ah. beijo na boca no meio do mato sem medo de coceira. Era troca de tiro, você Tinha pelado ali na beira do rio, em contato com a natureza, que é o jeito mais bonito que tem de você trocar tiro. Mas a versão da manchete era muito confusa, Julinho. O Paulo Gorgulho fazia o José Leôncio novo e o José Leôncio velho. Depois ele é assassinado e aí trazem ele de volta pra novela pra fazer um filho bastardo do José Leôncio, Porra, que era vi. ele mesmo que fazia. Ou seja... Não dava pra entender porra nenhuma, parecia um filme do Ed Murphy. Mas o enredo dessa novela <risos> é confuso por si só. É um... Quem assistiu Dona Xepa aqui? Quem assiste Dona Xepa? Quem assiste? Ninguém. Quem assiste? Quem assiste Dona Xepa aí? Quem assiste? Quem assiste? Você... Tal de alguém ser filho de alguém, mas ninguém sabe quem. O outro lá teve filho, mas não foi registrado. E depois tem alguém que morreu, mas na verdade não morreu, ninguém sabe quem tentou matar. É difícil. Se botasse um cartório nessa região do Pantanal aí, ia resolver essa novela toda de uma vez e ninguém ia precisar ficar assistindo isso. A única coisa pra mim que fez sentido nessa novela foi esse velho do Rio virando cobra aí. Esse velho do Rio virar <risos> cobra sentido? pra se defender, Rogério. Então eu não sei se faz tanto sentido não, porque a cobra não tem braço pra segurar uma arma. É fraca na trocação, única vantagem da cobra é no solo, digerir no adversário. Mas mesmo assim, pra você digerir um oponente seu, demora de duas a três semanas, gente. Não, mas cobra é trocação sim, Julinho, que isso? A cobra é um braço com a boca na ponta. Se você Ué. pegar, botar uma suga numa cobra da bad boy e ainda tatuar um salmo na costela dela, ela tá pronta pro ringue. Um o vencedor na categoria melhor novela é... Avenida Brasil! Merece. Ao do Benício, eu acho aí. merecido, eu acho merecida a escolha dessa novela, que é uma novela com uma história de amor que começa num atropelamento. E eu já conheci pessoas fantásticas atropeladas por mim. Muitas amizades <risos> começaram nesses acidentes, é muitos relacionamentos também. Então eu sou profundamente grato a esses atropelamentos. E uma novela que retrata isso tem que ser premiada. Maravilha! Quando um idoso acorda às 5 e meia da manhã. Que porra é essa? E é ele mesmo! Eu tive que quebrar um vidro pra sair daquele lugar. Tu me esqueceu no sol? Foi teu motoristazinho de merda. Mas na hora eu tava sujo. Eu tinha que estar tá no set agora, porra! Pode cortar, Simone! Tá entontecido? A foto é o caralho! Não tem esse negócio! Tem esse negócio não, não, irmão! Sem não, 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 Vai falar mal de mim, seus putos? Você vai destruir sua carreira, não. seu murilo. Cala essa sua boca, demônio! Fala de mim, seus merda! Critica minha carreira! Eu Como criticar? A gente acabou de te dar um prêmio aqui. Categoria melhor novela, você ganhou. Porra! <risos> Sério mesmo? Sério? Ah, meu. Aí dá pra ele ir. Ué, eu não... Peraí. <risos> não... Esperava esse prêmio, não... Pode agradecer por essa câmera. Pra... Simone, eu não, eu, eu não, eu não preparei nenhum, nenhum discurso também, nem sabia que esse prêmio existia. É de fato Mas... não. Categoriazinha nova, tá? Segurei um pouquinho. Ah... Ué, discurso? Para falar aqui. Eu queria agradecer primeiramente a, aos meus filhos, Antônio e Pietro, papai e uma vocês, daqui a duas, três semanas eu estou em casa. Mereceu, mereceu. Agradecer também ao meu advogado, doutor Celso, Trabalhava Meu irmão, bastante. que a vida botou na minha vida, num momento muito <risos> difícil. Bom, é, e agradecer ao meu endocrinologista, doutor Lucas. Estou te devendo aqueles stories, eu sei. E, e agradecer a vocês, né, por tá aí com essa, essa tradição desse prêmio. Tá, obrigado. Não sei quanto tempo. Agradeço aí. É. Choque de Cultura é um programa cultural, a gente fica feliz. A gente nem sabia se você vinha, se soubesse que você vinha, a gente até tinha preparado uma recepção legal pra você. Ah, é? É, você pegou um tipo de surpresa aí. Ah, é. Alô? É o Sete. Oi, estamos chegando. O, é, o, o menino errou o caminho. Ele mesmo. <risos> Falando de você. Mas a gente, a gente errou junto, daqui a pouco a gente tá chegando. Já estamos resolvendo aqui. É aí, tá aí. Maravilha. Emoção, hein, Marilo? Ué. Só queria fazer um pedido para você, assim, se a gente pudesse fazer uma oração, só para me aproximar, tudo bem? Uma oração, oração pela paz? É, pela paz. O programa aqui é uma energia para cima, tá. e aí eu acho que a coisa da arma deu uma pesada, né? A gente está com um trabalho bonito da paz aí. Vamos pedir né? paz, ele vai trazer a credibilidade para paz. É. Você quer dar a mão? Vamos botar a mão aqui. Vai. Vamos juntar todo mundo, eu só queria... Paz! Assim, a gente não tem religião? Não, 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 não
É, então, não sei fazer uma oração, então vamos só fechar o olho. Fecha o olho. É, só para ter uma energia legal. Todo mundo de olho fechado. <risos> Não confia. Ah, Bruno Benício, não! Vai chegar atrasado, coitado. Ele não merecia isso. Ele não merecia isso. Não, Caps. Tênis! Segunda vez! Nossa, é Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Olha lá, as fotos, boa! Choque de cultura 74! Tá aí, tá aí! Prêmio Meu Gurgel de Bronze, um oferecimento TV Quase. Sigam eles no YouTube. Chamando todos os cornos. Chamando todos os cornos. Chamando todos os cornos.